Mahlzeit ihr Lieben, grüßt euch. Willkommen aus meinem Man Cave. Ihr seht hinter mir mein Gierregal, voll bis zum Bersten. Da sind Rucksäcke, da hängen Schlafsäcke, hinter euch hängen Schlafsäcke. Also mit anderen Worten, ich bin hier in meiner Outdoor-Höhle. Aber heute soll es nicht darum gehen, sondern heute soll es mal darum gehen, wie man Rucksäcke für sich richtig auswählt. Und da gibt es so einige Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind wo ich mir gewünscht hätte, dass ich die vorher gewusst hätte, bevor ich mir Rucksäcke gekauft habe oder hätte, wie auch immer man das formuliert. Ja, darum soll es in diesem Video gehen. Da möchte ich euch ein paar Tipps geben und ein paar Sachen, die ich für sehr wichtig erachte, mit beimischen. Und äh, ja, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Ansonsten, wie immer, ihr wisst ja, weiterklicken. Ihr findet auch noch andere interessante Videos. Und ansonsten geht es jetzt los. Jo, Thema Rucksäcke. Rucksäcke. Wenn man draußen unterwegs ist, braucht man die Teile, um eben halt zu schauen, dass man die Klamotten, die man benötigt draußen, ist sehr individuell, äh, eben halt mit sich zu schleppen, mit sich schleppen zu können halt. Und ähm, ja, weil da sehr individuelle Punkte zusammenkommen, einmal die Körperform, dann des Weiteren auch die eigenen Wünsche in Form von, was möchtet ihr machen, gibt es eben halt saumäßig viele Rucksäcke und ähm, Gerade im traditionellen Wandern, da kann man sich mit Marken tot werfen. Dann <lacht> gibt es auch, sag ich mal, gerade in der buschkraft szene äh, wirklich immer Totschlagmarken, wie zum Beispiel Tasmanian Tiger auf 71 Grad. Ähm, aber da gibt es so ein paar grundregelnde Sachen. Und zwar folgendes: Ihr müsst schauen, wenn ihr Rucksäcke habt, dass ihr euer Körpergewicht, welches ihr habt, für untrainierte Menschen durch fünf teilt für trainierte Menschen durch vier teilt und dann habt ihr eure Obergrenze von eben halt eurem Gewicht, was ihr tragen solltet. Sprich, ich sage jetzt mal, ich runde auf, ich habe 80 Kilo, geteilt durch vier, sind wir bei 20 Kilo, die ich tragen sollte, damit ich meinen Rücken verschleißfrei mit Last belasten kann. Das zählt so Kernformel eigentlich für jeden lebenden Menschen. Ähm, da ich aber eine Rückenschädigung habe, bin ich auch häufig anders unterwegs, wie zum Beispiel ultraleicht wandern. Ultraleicht wandern ist dann eben halt eine andere Form von Rucksack, eine andere Form von Belastung, weniger Packmaterial dabei etc. Aber in der Kernformel kann man sagen, für einen gesunden Menschen sollte man anfangs sein Körpergewicht durch fünf teilen. Ich zähle mich jetzt zu den trainierten Menschen. Ich bin, was das angeht, auch sehr sportlich. Ähm, sprich, ich teile durch vier. Daher kommen die 20 Kilo zustande. Ansonsten sollte ich so bei 15 bis 16 Kilo leben. Frauen sollten in der Regel immer durch 5 teilen ihr Körpergewicht. Und das wäre ein gutes Gewicht, um eben halt den Rücken und auch andere körperliche Gegebenheiten wie die Knie, Beine, Gelenke generell zu schonen. Da gibt es jetzt natürlich noch den Punkt, es gibt viele Rucksackmarken. Woran erkenne ich einen guten Rucksack? Das sind für mich zwei Punkte die mir direkt ins Auge fallen. Die Haptik der Materialien und das Tragesystem. Wobei letzteres genannt ist, das Tragesystem für mich das Wichtigste ist. Ein gutes Tragesystem kann auch größere Lasten viel besser auf euren Körper übertragen als ein schlechtes Tragesystem. Schlechte Tragesysteme sind für mich daraus zu erkennen, dass sie nicht variabel sind, dass sie nicht durchdacht sind, sondern einfach nur zwei Riemen über der Schulter und das war's. Einer der wichtigsten Punkte beim Tragesystem ist der Beckengurt. Der Beckengurt bei einem Rucksack ist dieses Teil hier. Und der Beckengurt dient dazu, die Last auf euren, von euren Rücken zu nehmen und den auf die Hüfte zu bringen. Kann unterschiedlich aussehen, das System. Hier haben wir noch einen Rucksack. Hier ist das Beckentragesystem auch zu erkennen. Hier, hier sind die Beckengurte. So, durchdachte Tragesysteme zeichnen sich eben halt aus dadurch, dass man sie verstellen kann. Durch andere Features, wie zum Beispiel hier bei dem Rucksack, ist es eben halt eine Belüftung. Ihr seht, hier kann ich hinterfassen. Hier ist ein Netz. Mein Rücken ist also immer gut belüftet. Und das liegt natürlich sehr angenehm an. Des Weiteren kann ich eben halt hier durch Lastlifter kann ich verstellen, wie weit der Rucksack sich nach außen dehnt oder wie weit er quasi nach hinten fallen kann. Das sind sehr wichtige Punkte, wenn ihr längere Strecken macht, müsst ihr gucken, dass ihr mit der Last spielt. Ich nenne das so. 
sprich mal habe ich sie auf die Hüfte, mal lege ich sie mir wieder auf die Schultern, entlaste die Hüfte und mit so einem Spiel, welches ich dann eben halt mehrfach am Tag vollziehe, kann ich eben halt die Last immer wieder auf andere Regionen von meinem Körper bringen. Was ein sehr wichtiger Punkt ist, wenn ihr große Strecken machen wollt. Wenn ihr kurze Strecken macht, fällt das gar nicht so auf. Ich habe mal einen Rucksack angezogen. Ihr seht, ich habe jetzt hier den Osprey Exos 38. Hat auch ein super geniales Tragesystem. Ganz davon ab, ist keine Werbung. Habe ich mit meinem eigenen Geld gekauft. Habe ich äh, schon seit fast zwei Jahren jetzt im Einsatz. Super Rucksack in Sachen Tragesystem, Tragekomfort. Ähm, ist aber für meine langen Wandertouren der optimale Partner halt. Sprich, wenn ich in Bewegung sein will. Ähm, ich möchte hier dran jetzt mal zeigen, wie man eben halt einen Rucksack richtig einstellt. Wichtig ist, ich habe jetzt hier den Hüftgurt oder den Beckengurt. Den lege ich mir über meine Hüftknochen an. Sprich, ich habe den jetzt über meinen Hüftknochen. So, und was jetzt automatisch passiert, als ich den angelegt habe, schaut mal, ich habe kein Gewicht mehr auf den Schultergurten, seht ihr? Sondern meine Hüfte trägt das Gewicht. Jetzt schaut mal, ich löse den Beckengurt. Schaut mal, ich hoffe, man sieht es. Zack, der Rucksack liegt jetzt auf meinen Schultern. Seht ihr das? So, jetzt mache ich das Spiel nochmal. Zack, angezogen. Schon liegt der Rucksack auf meinen Hüften. Dieses Spiel ist bei guten Rucksäcken einstellbar. Ihr habt die Möglichkeit, dort variable Sachen einzustellen. Zum Beispiel hier beim Tasmanian Tiger nennt sich das das V2-System. Ich halte es mal in die Kamera. Ja, man kann es sehen. Hier kann ich die Höhen vorstellen und auch die Lastlifter einstellen. Und den Hüftgurt kann ich mir auch noch mal ein bisschen einjustieren in Form von wie stark er ziehen soll. Das sind Punkte, die ein gutes Tragesystem auszeichnen. Das kann unterschiedlich aussehen, wie zum Beispiel jetzt hier. Bei dem ist es eben halt die Kombination aus Hüftgurt und Schultergurt, Schultergurten. Und hier kommt auch noch dazu zum Beispiel ein Brustgurt. Der Brustgurt hilft euch, hilft euch, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier wieder losmacht. Schaut mal, ich mache es jetzt noch mal extra für die Kamera. Ich mache jetzt los. Zack, alles rutscht runter. Ich ziehe hier an und mache aber zeitgleich auch hier Druck drauf und lege die Last von den äußeren Punkten meiner Schulter nahe zu meinem Inneren des Körpers. Und ich kann die Last dadurch mehr zu meinem Körper bringen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt beide Kombinationen hier mache, zack, kann ich mich annähernd normal bewegen, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe in Form von ähm, Bewegungseinschränkungen. Ist ein wichtiger Punkt, weil gerade wenn ihr zum Beispiel im Gelände seid, müsst ihr euch gut bewegen können. Ihr habt keinen, ihr habt nichts davon, wenn ihr einen riesen Rucksack habt, ihr seht aus wie ein Muli und fallt über ein Stöckchen. So, hier nochmal das Beispiel am Tasmanian Tiger Raid Pack. Das ist ein anderes Modell, in der Hinsicht anders aufgebaut vom Tragesystem. Das ist variabel in der Rückenlänge. Das Rückensystem da hat eine fixe Länge. Sprich, ihr müsst auch beachten, welche Rückenlänge ihr habt. Die Rückenlänge wird teilweise vom Hersteller angegeben. Ne? Von bis, beziehungsweise in unterschiedlichen Größen eingeteilt. Das da hinten ist ein M. Die ist sehr zutreffend für meine Größe von 1,82 Meter. Und ähm, das hilft mir eben halt, die Last besser zu verteilen. Hier beim Tasmanian Tiger kann ich den verstellen, die Rückenlänge. Und kann dadurch auch den Punkt finden, an dem es für mich am besten ist. Jetzt zum Beispiel, ihr seht, ich kann aufstehen und habe hier dasselbe Spiel, was ich gerade auch beim, beim anderen Rucksack hatte. Ich setze mich jetzt nochmal hin. Ihr seht, der Rucksack liegt jetzt nur hier auf meiner Hüfte. So, mache ich, bewege ich mich, mache Kilometer, variiere ich das. Sprich, wenn ich merke, dass das Gewicht auf meinen Hüften unangenehm wird, mache ich folgendes. Zack, ziehe hier an. Mach so und mach auch hier folgendes nochmal, den Brustgurt, um eben halt die Last wieder von den Außenseiten zu meinen Schultern mehr auf die Großfläche von meinen Schultern zu bringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Rucksackbewegung. Des Weiteren, wenn ihr die Rückenlänge einmal fix habt und ihr wisst, welche Rückenlänge ihr braucht, könnt ihr da auch noch variieren. Sprich, es, es 
bringt bei so einem Rucksack, ja ein variables System hat in der Vorstellung, auch mal durchaus auszuprobieren mit unterschiedlichen Lasten. Sprich, ihr müsst gucken, ihr könnt ja eine Obergrenze der Lasten nehmen, da haben wir ja drüber gesprochen, weil wir sind 20 Kilo so um den Dreh, oder eben halt auch weniger werden im Gewicht. Und da bringt es eben halt auch was, wenn ihr variable Längen habt, wenn ich zum Beispiel so nur 15 bis 16 Kilo dabei habe, kann ich hier eine Raste nach unten gehen, kann dort wesentlich höher tragen, was dann für mich wieder angenehmer ist. Ähm, der Tragekomfort von meinem Rucksack ist abhängig eben halt auch vom, vom, äh, ja, vom Tragesystem. Und da gebe ich euch die Empfehlung, spart bei einem Rucksack nicht. Ähm, ich habe eine Menge Rucksäcke durch. Es gibt ein paar günstige mit gutem Tragesystem. Aber letzten Endes reden wir von einem Ausrüstungsgegenstand, der eigentlich... Also ich sag mal so, wenn euch ein Rucksack auf, auf Tour, die Tour versaut, weil ihr euch Schmerzen macht, dann ist der Rucksack, egal was er gekostet hat, sein Geld nicht wert gewesen. Weil ihr habt einen Tag verloren, ihr habt im schlimmsten Fall, müsst ihr die Tour abbrechen, weil er Schmerzen habt und schon seid ihr gefrustet. Und da hat sich definitiv bezahlt gemacht, ein Tragesystem wie zum Beispiel beim S Exos oder hier beim Tasmanian Tiger zu haben. Das sind eben halt Marken Osprey und, und Tasmanian Tiger, die hört ihr sehr schnell, die findet ihr sehr schnell. Da gibt es auch noch eine andere Marke, wie zum Beispiel Deuter. Die, das sind alles gute Rucksackhersteller. Da müsst ihr eben halt eure Präferenzen finden. Wichtig ist, dass diese Aussage, die ich jetzt hier tätige, für alle Rucksäcke gilt. Ihr könnt eben halt, ihr müsst schauen, geht am besten in ein Fachgeschäft, lasst euch dort beraten. Momentan ein bisschen schwierig, das Video wird zu Covid-Zeiten aufgenommen. Ähm, aber geht in Fachgeschäfte, guckt euch die Rucksäcke an, lasst euch dort beraten. Es gibt viele Leute, die kaufen sich Rucksäcke von Empfehlungen aus Internetvideos ähm, und stellen dann fest, dass der Rucksack nichts für die ist, weil sie von diesen Punkten wie Rückenlänge, ähm, Tragesystem wenig gehört haben. Wenn überhaupt, wird es nur bei vielen Leuten angesprochen und da kommt eben halt die Kombination mit dem ja, Obergrenzengewicht Kombination, sprich das eigene Körpergewicht durch 4, Schrägstrich durch 5 als Frau, ist ein guter Punkt. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil ihr wollt dort einen Sport betreiben, den ihr lange betreiben wollt, sprich wandern oder draußen unterwegs sein, wie auch immer man das nennt. Und da sollte man definitiv gucken, dass man bei, sag ich mal, solchen Gewichtsklassen, die ja schon sehr ausgemaxt sind, definitiv ein ordentliches Tragesystem hat. Seid ihr mit einem Daypack unterwegs? Ein Daypack wiegt 5 bis 6 Kilo, dann äh, ist ein Tragersystem zweitrangig. Das sind Gewichte, die kann der Körper ohne Probleme handeln. Aber bei solchen Gewichten, sagen wir mal so, wo eine 1 vorne steht und wo, sag ich mal, mindestens eine 5 hinten dran ist, sprich 15 Kilo, da solltet ihr definitiv darauf achten, wenn ihr Strecken macht, dass ihr das ordentlich einstellt. Weil gerade durch einen Rucksack, der nicht richtig austariert ist am Rücken, passieren super viele Wanderunfälle, Leute. Gerade im unwegsamen Gelände, wenn ihr Waldwege läuft, lauft, wenn ihr durch Schnee stapft, das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich dieses Video mache. Ich habe ein Video gesehen von einer guten Bekannten, die ist durch den Schnee gelaufen und dort ist die hingefallen. Klar hat das auch mit dem Schnee zu tun, aber unter anderem auch, weil der Rucksack total groß bepackt war. Äh, da kann sowas schnell passieren, dass ihr euch ernsthaft verletzt mit so einem Rucksack, der eben halt falsch am Rücken liegt. Und da rede ich nicht nur von Beinverletzungen, sondern auch von ernsthaften Rückenverletzungen und Schulterverletzungen etc. Deswegen achtet mal darauf. Hier auch nochmal eine Nahaufnahme vom Tragesystem. Hier seht ihr den Beckenbereich mit dem Beckengurt. Sehr dick gepolstert beim Tasmanian Tiger, weil eben halt auch äh, damit mehr Lasten sag ich mal, befördert werden. Hier seht ihr das vorstellbare Tragesystem, welches ihr eben halt an unterschiedlichen Punkten einkletten könnt. Ne? Zack. Man kann das dann hier aufmachen und kann das dann verstellen. Ne? Nur so als Beispiel jetzt mal. Ihr seht die dicken gepolsterten Schultergürtel, oder Schulter, Schultergurte, die Ladungslifter, ich kenne die nur als Loadlifter. Und das zeichnet ein gutes Tragesystem aus. Nochmal jetzt der Osprey Exos mit dem Tragesystem. Mit einem sehr weichen Mesh. 
welches eben halt sehr flexibel ist, dadurch sehr gut im Sommer tragbar. Ihr seht hier die Armpolsterung von den Schultergurten oder die Schultergurtpolsterung ist sehr, sehr weich und sehr dick auch mit unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten hier. Der Beckengurt ist hier natürlich anders aufgebaut, auch mit einem weichen Mesh. Allerdings handelt es sich beim Osprey Exos hier bei dem 38er um einen ultraleicht Rucksack. Der hier wiegt 1 Kilo und der wiegt 2, ich glaube 2,1 Kilo knapp. Sprich, ihr habt hier unterschiedliche Gewichtsklassen und die jetzt miteinander vergleichen ist blöd. Aber ihr seht mal beide Spektrums vom, sag ich mal, guten Tragesystem. Das ist ein gutes, ultraleichtes Tragesystem. Und das hier ist ein gutes, schweres Tragesystem. Ihr müsst auch noch weiter beachten, wenn ihr euch solche Rucksäcke holt, guckt, dass ihr die richtige Literanzahl habt von den Rucksäcken. Der Tasmanian Tiger Raid Pack hat 45 Liter. Der hier hat 38 Liter Füllungsvermögen. Wobei der hier von Osprey, Osprey gibt seine Rucksäcke sehr moderat an. Ich würde den hier fast auf über 40 Liter schätzen, Volumen. Der hier ist mit 45 Liter definitiv an seiner, sag ich mal, Grenze. Das, das müsst ihr selber wissen, welches Volumen ihr braucht. Dazu empfehle ich, die Ausrüstung mal in einen Müllsack zu packen. Zum Beispiel einen 50 Liter Müllsack und dann mal zu gucken, was ihr da alles reinkriegt in so einen Müllsack. So könnt ihr eben halt sehen, ob das, was ihr euch vorstellt, in ungefähr in die Literzahl reinpasst. Das gibt einen guten Indikator. Sprich, nehmt euren Schlafsack, nehmt eure Isomatte, nehmt, nehmt na, so alles so, was ihr eben halt mitnehmen wollt. Packt euch das, sag ich mal, auf einen Müllsack und nehmt diesen Müllsack und schaut, was ihr alles da reinkriegt. Dann werdet ihr ganz schnell feststellen, welche Literzahl ihr ungefähr braucht. Man muss da darüber reden, dass das eben halt ja, nicht Sollwerte sind, sondern geschätzte Werte. Abschließend bleibt zu sagen, schaut, dass ihr den Rucksack, den ihr euch auswählt, im Volumen passend ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr nicht zu so viel Geraffel draußen dranhängen habt, weil das sind Sachen, die im sag ich mal, Feld stören können. Sprich, wenn ihr wandert, draußen unterwegs seid, ihr bleibt irgendwo dran hängen, was ihr draußen bimseln habt, dann könnt ihr euch auch schnell mal den Rücken verdrehen. Das geht sehr schnell. Ne? Ähm, Gerade, sag ich mal, auf so Single Trails, so wenn ihr unterwegs seid oder wenn ihr im Gestrüpp unterwegs seid, im Unterholz, je nachdem, was ihr macht, ob ihr wandern geht oder Bushcraften, müsst ihr eben halt schauen, dass ihr definitiv immer so abschätzen könnt, sind das Dinge, die hinten hängen können. Ne? Zum Beispiel sind Sachen, die bei mir draußen hängen, oft zum Beispiel meine Isomatte. Die ist aber dann so gepackt, dass die eben halt nicht als weites herausguckt, sondern äh, ja, in einem anderen Format hochkant zum Beispiel hinten am Rucksack noch dran, sind, dran ist. Was zum Beispiel auch bei mir hinten dran hängt, ist oft zum Beispiel mein Regenponcho. Das sind Sachen, die ich, wo ich schnell Zugriff drauf brauche, die ich mir dann überwerfen kann, damit ich mich zum Beispiel von Nässe schütze beim Regenponcho. Also ich habe nicht zu viel draußen mehr hängen. Das sieht man auch gerade bei Anfängern, die einen zu kleinen Rucksack haben, dass die unheimlich viele Klamotten draußen hängen haben. Habe ich selber so gemacht, ähm, spreche mich nicht von frei. Bei meinen Daypacks mache ich es teilweise immer noch, weil es da eben halt einen ganz anderen Aspekt hat. Da bin ich eben halt nur meistens sehr casual unterwegs, wie zum Beispiel eine Wanderroute mal abgehen oder durch einen Park spazieren oder durch ein Landschaftsschutzgebiet halt gehen, wo man Sachen eben halt schnell griffbereit haben möchte. Ja, das sind eben halt so die Punkte. Ähm, achtet darauf, dass ihr euch nicht zu viel Gewicht drauf schultert. Das ist ähm, gerade für die Langzeitbetrachtung des Hobbys sehr, sehr wichtig. Und schaut, dass ihr Qualität vorzieht. Ähm, man kann viel drumherum reden über günstige Sachen. Ich bin auch, was das angeht, kein Verfechter davon, dass Marken immer das Nonplusultra sind. Aber bei gewissen Dingen ist es eben halt wichtig dass ihr euch darauf verlassen könnt. Und da gibt es eben halt nur ein Mittel der Wahl und das nennt sich Qualität. Und ein Rucksack, der euch, sag ich mal, 200 Euro gekostet hat, um den Dreh, nehmen wir jetzt mal so als Preismarke, das ist viel Geld, weiß ich, der euch aber dann 10 bis 15 Jahre begleitet, ohne dass er irgendwelche Ausfallerscheinungen hat, das ist ein guter Rucksack, Leute. Und da braucht man jetzt auch, sag ich mal, nicht unbedingt sagen, dass man da 
ähm, von viel Geld redet, wenn man das über die Jahre rechnet. Ne? Das muss man eben halt so sehen. Wenn ihr dieses Hobby betreiben wollt ähm, und ihr wisst für euch, das ist was Ernsthaftes, dann ist das ein gutes, ist das ein guter Preis halt. Klar, als Einsteiger würde ich mir jetzt keinen äh, 300 Euro oder 200 Euro Rucksack holen. Aber wenn ihr merkt, dass ihr an einem Punkt angekommen seid, wo ihr eben halt was sucht, was euch länger begleitet, dann schaut bei den namentlich bekannten Herstellern nach und entscheidet euch für Qualität. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt habe ich euch bestimmt eine Viertelstunde geklaut. Ich hoffe, ich, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen von dem ganzen Schose, die ich hier euch erklärt habe. Denkt daran, mit auf Touren mit eurem Gewicht zu spielen, sprich mal die Schultern zu entlasten, mal die Hüften. So kommt ihr ohne Schmerz durch die Tour und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil daran ist nämlich Freude gekoppelt. In dem Sinne, ich hoffe, ihr nehmt was davon mit. Danke für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.